Ciao amici del bosco, oggi potiamo il fico con Gianmarco Mapelli. Ciao a tutti! Effettivamente ogni pianta ha una storia, va capita e dobbiamo muoverci di conseguenza. <ride> Impariamo a potare il fico! Gianmarco, ti affido una delle piante più preziose del bosco. Questo fico produce tantissimi frutti. Ecco un altro fico, vedete sono piccolini, è una bella pianta, cresciuta bene, però so che ha bisogno di essere gestita, tu mi puoi aiutare? Assolutamente sì, ti tranquillizzo dicendo che noi andremo a secondare quello che vuole il fico, lui ha già una buona forma di allevamento quindi non andremo a fare dei tagli drastici e soprattutto il fico è una pianta che non ha bisogno di potatura, lei fruttifica da sola e questo già lo sai perché gli anni scorsi hai già raccolto i frutti, però noi magari andiamo a cercare di avere dei frutti un po' più grossi e un po' più di qualità. Questi fichi sono fantastici anche per essere essiccati, l'anno scorso ne ho fatti tantissimi piccoli piccoli, l'anno prossimo saranno un po' più grandi. Gianmarco come si fa a avere i fichi più fighi? Bisogna guardare le gemme, i fichi fruttificano sempre dalla gemma apicale che è l'ultima che troviamo ed è colorata, è verdina oppure rossa e quindi noi non dovremo andare mai a cimare i rami, dobbiamo sempre fare dei tagli di ritorno per cui selezionare le cime. Se abbiamo un ramo come questo che ha tre ramificazioni magari ne lasciamo solo due e su queste ramificazioni magari togliamo una cima in più. Francesca ti consolo sul fatto che questo fico non lo poteremo troppo perché i fichi è una regola non vanno potati tanto perché se noi andiamo a fare dei tagli troppo grossi lui risponde con una ripresa vegetativa così forte che in pochi anni avremo una pianta più grande ma tutta confusa quindi andiamo a fare dei pochi tagli ma intelligenti e poi non bisogna mai tagliare rami troppo grandi nel fico assolutamente no perché il fico fa fatica a cicatrizzare tra l'altro anche adesso andremo a vedere nel dettaglio come potare. Tagliamo questo qua. In molti il fico quando vanno a tagliare il ramo lasciano uno sperone, come si fa con la vite o con l'ulivo. Questo è un errore, perché è vero che il fico fa fatica a cicatrizzare, però la cosa che fa peggio è compartimentare il secco, l'unica cosa che fa peggio è la cicatrizzazione, per cui noi dovremo sempre rispettare il colare di corteccia e andare a fare un taglio di questo genere. Da quello che mi dici qui c'è stato un errore, non si è richiuso, non è riuscito a richiudersi. è stato lasciato uno speroncino di 2 cm, la pianta con il calo di cicatrizzazione ha cercato di chiuderlo ma non è ancora riuscita perché c'è proprio lo sperone che impedisce la chiusura. Quindi da dove iniziamo? Dall'interno, dall'esterno, dall'alto, dal basso? Questo fico lo imposteremo con una forma a vaso, in realtà lasceremo più branche, quindi una forma quasi libera. Però il concetto rimane quello di dover lasciare il centro della pianta vuoto, evitare che si sviluppi troppo verso l'alto e invece avvantaggiare le ramificazioni che si sviluppano verso l'orizzontale. E oggi non ho neppure bisogno dell'asta telescopica per arrivare in alto, ho le braccia di Gianmarco. Abbiamo disinfettato e siamo pronti. Il legno del fico è morbidissimo. È morbidissimo, sì. Pochi tagli grossi ma con l'attrezzo giusto. E con questi bei rami che abbiamo tagliato possiamo anche fare le talee perché il fico è una delle piante che possiamo tentare di riprodurre anche con questo sistema. Assolutamente sì, attecchiscono che è una meraviglia. Adesso andiamo a eliminare un po' di concorrenti. Meglio lasciare un ramo magari fuori posto piuttosto che fare tagli eccessivi, tagli troppo grandi. Ad esempio qui possiamo vedere che questa branca potrebbe essere eliminata completamente ma un taglio così grosso con una pianta già adulta è troppo grande, la pianta non riuscirà mai a cicatrizzare, per cui vado a sistemarla. Ad esempio posso tagliare questa cima più in alto e lascio invece i rami laterali. Stiamo creando il nostro vaso in modo che ci sia aria, e poi serve anche per evitare le malattie. Assolutamente, malattie fungine che comunque si sviluppano quando c'è troppa umidità sulla chiama della nostra pianta, quindi più areggiata è meglio è. Qui possiamo notare anche una sovrapposizione, c'è un ramo che è cresciuto proprio in mezzo agli altri. Abbiamo una branca principale che è sviluppata molto meglio, quindi andiamo a eliminare lui. L'importante è fare dei tagli di ritorno, quindi anche in questo caso eliminiamo questa qua sopra, ma abbiamo comunque un continuo della linfa, senza mai troncare. Se io dovessi fare un taglio qui, ci sono due alternative, o va a seccare il ramo, e col fico è molto probabile perché spesso non ha delle gemme di riserva, oppure qui partono dei nuovi succhioni. Per cui vado a fare un taglio di ritorno di questo genere. Stesso concetto lo facciamo sul lato di là, quindi è anche importante tenere equilibrata la pianta, abbiamo fatto dei tagli, dobbiamo cercare di portare alla stessa altezza. Anche qui possiamo vedere ci sono delle branche che potrebbero essere eliminate, sono teoricamente in un punto sbagliato, ma ripeto, meglio un ramo in un punto un po' sbagliato piuttosto che dei tagli che vanno a compromettere la salute dell'albero. 
per cui qui semplicemente vado a fare un taglio di questo genere questa qui la teniamo ecco qui questa qua ho dato per scontato di tenerla per cui ho tagliato questa qua in mezzo sì. Che, e quindi questa qua la lasciamo che va comunque a ombreggiare un pochettino mm, che male non fa è come se fosse il tetto della pianta quindi un, un metodo che ha la pianta per non scottare le branche poi man mano che ci spostiamo fuori facciamo lo stesso concetto però con i rami più piccoli qui possiamo notare che da una branca partono 1, 2, 3, 4, 5 rami sono, sono, troppi. sono troppi per cui andiamo a eliminare quelli che magari puntano verso l'alto e stanno proprio in mezzo per cui vado a fare un taglio di ritorno qui giù. So di essere in buone mani, però soffro sempre un po' per i tagli. So che il fico è delicato, quindi guarda che ramone che sta togliendo, va bene. Qui che non c'è bisogno dello svettatoio. <ride> eh, questa è una grande comodità. Adesso iniziamo a lavorare sulle cime, quindi andiamo a selezionare un po' i rami. Ad esempio in questo caso facciamo un taglio di ritorno, andiamo a eliminare quella in mezzo e lasciamo queste due. Questo proprio per aumentare la qualità dei frutti. Meno gemme significa fichi. Fichi. Se il fico non lo potiamo mai, che impostazione ha? Che... Lui è un cespuglio evoluto, diciamo, quindi è senz'altro una pianta arborea che può diventare anche di grosse dimensioni, però ecco ha un portamento con dei rami che partono anche dal basso e lui tende comunque a intrecciarsi tutto. Noi vogliamo magari una pianta un pochettino più ordinata e che faccia dei fichi più buoni, quindi li possiamo andare a potare, ma non tutti gli anni, basta una potatura ogni 2-3 anni e il fico è contento così. Ad esempio in questa branca che è produttiva possiamo andare a eliminare questa con un taglio di ritorno lasciamo questa che si sviluppa più in orizzontale e anche qui dobbiamo cercare di tornare indietro perché potete notare che qua abbiamo comunque tutto il ramo vuoto per quasi un metro di lunghezza noi dobbiamo stimolare le gemme che si trovano qua le gemme latenti a eh, comunque emergere a svilupparsi non possiamo fare un taglio di questo genere perché sarebbe un taglio troppo drastico però facciamo un tagliettino di ritorno quindi eliminiamo qualche cima torniamo indietro e favoriamo questo germoglio molto bello che quest'anno farà senz'altro dei fichi Periodo giusto per potare il fico, fino a quando siamo in tempo? Dipende anche da che regione ci troviamo, sicuramente al sud si può iniziare a potare già ai primi di febbraio, se invece ci troviamo al nord possiamo potare anche a metà marzo, fine marzo, quindi alla fine dell'inverno e prima della ripresa vegetativa della pianta. Lasciamo queste due cime e anche qua possiamo vedere un po' di confusione. Andiamo a togliere questa, togliamo quella rovinata e togliamo questo qui, un moncherino secco. Per vedere un altro fico potato in, anche in maniera più faticosa forse perché era una pianta molto intricata. Era una pianta più grande che negli anni è stata capitozzata per cui aveva molti più rami. Sì. Andate a vedere nel canale di Gianmarco Mapelli e trovate un altro esempio utile. Il vostro fico è un esempio esattamente l'opposto del fico che ho potato due settimane fa perché è un fico che è stato potato pochissimo negli anni. L'altro caso invece era proprio l'opposto. Questo qui dovrei togliere in questo in mezzo oppure... Esattamente, lì vedi che è molto intricata, allora sì, puoi andare a togliere questa qua in mezzo e favorire questa qua che è venuta bene e magari togli questa qui che è concorrente. Mentre di là fai un taglio di ritorno, tagli qua e lasci una e due germogli. Ecco, ecco. Poi il consiglio, anche... quando vai a tagliare la parte piatta deve essere rivolta verso il basso, vedi che le tue sono tutte e due piatte? Ah no, le tue sono fatte così, ok, no, vedi che la mia da un lato è piatta, eh, okay, dall'altra c'è lo svaso. Mi... Ecco, tutta in faccia, perfetto. Francesca, tu invece questa com'è che la faresti? Allora, se vogliamo tornare indietro taglierei qui, qui, qui e lascerei uno e due. Esattamente, quindi facciamo un taglio di ritorno e andiamo a eliminare una, due, tre cime che sono di troppo. Quindi abbiamo una doppia cosa, abbiamo meno gemme, quindi frutti più buoni e riusciamo a tornare indietro, a tornare indietro. verso il fusto. E qui non pubblica così? Esattamente. Perfetto. Ok. Francesca, qui puoi notare che qua, qua, ci sono un sacco di cime che stanno seccando. Questo è dovuto al numero eccessivo. C'è troppa poca vigoria e certe gemme proprio non riescono a svilupparsi. Per cui ridurre il numero di gemme aiuterà anche questa pianta a essere più in salute. Quindi ce l'ha detto lei che voleva Ce l'ha detto essere... lei che voleva un po' di potatura, sì, okay. sì. Qui possiamo notare che abbiamo comunque un intreccio, le due branche si vanno a toccare. Questo, non, diciamo, non è la condizione ideale. Però se andiamo a notare qui, abbiamo già fatto dei tagli, dei tagli grossi, sia qua che qua. Eliminare questa branca significherebbe fare un taglio tro troppo drastico qui. Per cui quello che andrò a fare è selezionare un po' le cime, con dei tagli di ritorno minori e cercare un po' di distanziarle e areggiarle. In questo caso poi non si toccano più, però non abbiamo fatto tagli troppo drastici. Anche dove sono io, questa qui sicuramente secca, ma non so se devo togliere tutto a questo punto. Cioè tolgo questo. E qui puoi pensare di lasciare questa e questa, questi qui in mezzo lo puoi togliere tutto, sì. 
Sì, lasciamo questo qua e facciamo un taglio di ritorno. Lasciamo una e due gemme. Qua possiamo vedere un po' di confusione, quindi quella andiamo a togliere. I fichi fanno una o due eh, frutti per ogni gemma. E fate un po' voi che esistono dei fichi che riescono a fruttificare due, alcune addirittura tre volte l'anno. I cosiddetti fioroni, che sono quelli che vengono a giugno, vengono su delle gemme a fiore, che sono comunque sempre all'estremità del ramo. In questo caso però abbiamo un ifero, diciamo un fico unifero, che fa una sola fruttificazione e le farà proprio dalle gemme finali. Ma è vera quella storia che per impollinare il fico serve una vespa soltanto sì. lei? Nel caso del fico le impollinatrici non sono le api ma sono le vespe, quindi ci devono stare simpatiche anche le vespe. È già più bilanciato, aveva una parte che tendeva a svilupparsi di più, eh, l'abbiamo ribilanciata. La parte che guardava a sud senz'altro era più avvantaggiata rispetto alle altre, quindi quello che dovremmo andare a fare è anche una leggera potatura di riforma, quello che abbiamo già fatto oggi, che però va fatta negli anni, non si può pretendere di potare tutto in un anno e poi magari non guardare più la pianta. Quindi io l'anno prossimo ricontrollo, magari esatto. tolgo ancora meno quello che c'è. Con alcuni tagli di ritorno, come abbiamo fatto oggi, senza mai troncare i rami, con dei tagli di ritorno andiamo a riequilibrare un po' quello che è anche la forma dell'albero. Grazie di questa meravigliosa potatura, ti manderò i fichi secchi quando Grazie saranno mille. pronti. <ride> Grazie mille Francesca, è stato un piacere, veramente. Andate a vedere il canale di Gianmarco Mapelli, l'amico delle piante. Ah, esattamente, ciao, ciao a tutti. Ciao. Prova della manga tutto dipende